എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ സമരം ഒത്തുതീർന്നു നഷ്ടപരിഹാരം പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവർക്ക് നൽകൂ എന്ന നിബന്ധന മാറ്റി കൂടുതൽ പേരെ ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തും തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്ര കോഴിക്കോട്ട് തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി സർക്കാരിന് ഷോക്ക് നൽകണമെന്ന് കെ ആന്റണി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം പ്രവർത്തന മികവും വിജയസാധ്യതയുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച് പി ജെ ജോസഫ് മുന്നണിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വാശി പിടിക്കില്ലെന്ന് മാണി നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രചാരക് പ്രവീൺ ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ ബോംബെയർ കേസിലെ പ്രതി പിടിയിലായത് തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി ബീഹാറിൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് റാലി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അംബാനിക്ക് മുപ്പതിനായിരം കോടി കൊടുത്ത സർക്കാർ കർഷകർക്ക് പതിനേഴ് രൂപ കൊടുത്ത് അപമാനിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ നരേന്ദ്രമോദി കാശ്മീർ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം ന്യൂസിലാൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് റൺസിന് ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷയായത് റായിഡുവിന്റെ ചോർത്തുനിൽപ്പും പാണ്ഡ്യയുടെ വെടിക്കെട്ടും രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ സൗരാഷ്ട്ര വിദർഭയെ നേരിടും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്ര കാസർകോട്ട് നിന്ന് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം എ കെ ആന്റണി പതാക കൈമാറി ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്ര കാസർകോട് നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രവർത്തകരെയും സംഘടനാ സംവിധാനത്തെയും സജ്ജമാക്കുക എന്നതും ജാഥയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഒരുപോലെ യാത്രയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ കുരുക്ഷേത്രമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൗരവ പടയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എതിരാളികൾ ദേശീയ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മോദിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കണം ഇതിനൊപ്പം ജാതീയമായി മലയാളികളെ വിഭജിച്ച പിണറായി സർക്കാരിനുള്ള ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും എ കെ ആന്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാസർഗോഡ് നായന്മാർ മൂലയിൽ എ കെ ആന്റണി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പതാക കൈമാറി യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുമ്പളയിലായിരുന്നു ആദ്യ സ്വീകരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ സി വേണുഗോപാൽ കെ സുധാകരൻ കർണാടക മന്ത്രിമാരായ ഡി കെ ശിവകുമാർ യു ടി ഖാദർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ചട്ടഞ്ചാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം ദിനത്തിൽ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമാപിക്കും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്നതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമാകാമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ റിപ്പോർട്ടർ കാസർഗോഡ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ജാഥ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും കാനം രാജേന്ദ്രന്റെയും ജാഥകൾ അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു കേരളം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുന്നണികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സി പി ഐ എം ശ്രീ പി സി തോമസ് എൻ ഡി എ എന്നിവർ നേരിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ആദ്യം ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രാഥമിക പ്രചാരണ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ധാരണ വരുത്തിയിട്ടില്ല സീറ്റ് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ മത്സരിക്കും ഇത് ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പയിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ ആദ്യം തീർക്കേണ്ടത് അതല്ലേ അല്ലല്ലോ സീറ്റ് എന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണകളൊക്കെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പ്രത്യേക പാർലമെന്റിലേക്കാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ റോള് വളരെ വലുതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെയും ചില ഇക്വേഷൻസ് കൊണ്ട് അതുപോലെ യു ഡി എഫിലെ ഉള്ള ധാരണ എത്താറുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ലേ സീറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഉള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ഏത് ഇലക്ഷന് മുമ്പും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ജാഥ നടത്താറുണ്ട് അത് യു ഡി എഫ് ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത രണ്ട് മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഒരു കേന്ദ്രത്തിലോ കേരളത്തിലോ അധികാരത്തില്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ഒരു സ്ഥിതി അല്ലല്ലോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുന്ന സ
അത് ബി ജെ പി അല്ല അത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളും ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ സെക്കൻഡറി ഉള്ളൂ ബി ജെ പി അവർ ഒരു സീറ്റും ജയിക്കാത്ത ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല ഫൈറ്റ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പറയേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പി കേന്ദ്രത്തിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ജയിക്കണ്ടേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്നാണ് ഇതിൽ ഇതിലൂടെ വിലയിരുത്തൽ തീർച്ചയായും ഇതിപ്പോൾ ശബരിമലാനന്തര രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ബി ജെ പിയെ നമുക്കങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയല്ല അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ കോൺടാക്സിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ആ മുദ്രാവാക്യത്തോട് കോൺഗ്രസ് എത്രമാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്തിന് കോൺഗ്രസിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് എന്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുകയോ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ സി പി എമ്മിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നയമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ല അതുമില്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എതിരാളിയല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ബി ടി എമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ എന്നും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ഷൻ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തപ്പോഴും ബി ജെ പി വളരെ നാലും അഞ്ചും ആറും പെർസെൻറ്റ് വോട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വന്നു നിൽക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറേ ഇത്തവണ ഡെഫിനറ്റ് കുറയുന്നത് ഒരു സംശയക്കാരത്തില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഫൈറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ യു ഡി എഫ് ആൻഡ് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ടായോ എന്താ എൽ ഡി എഫ് അറ്റാക്ക് കോൺഗ്രസിനല്ലേ അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അപ്പോൾ അവരും മുഖ്യ ശത്രുവായി ഓപ്പണൻ്റായി കാണുന്നത് യു ഡി എഫിനെയും കോൺഗ്രസിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫിനെതിരായുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റാക്ക് നടത്താൻ നിവർത്തിയില്ല നടത്തിയാൽ തീരൂ എത്ര എത്ര സീറ്റുകൾ ശ്രീ ഡോമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ സർവേകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമായ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം വേണമല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഘടകകക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് ലീഗിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് രണ്ട് സീറ്റ് അവർ അവസാനം വരെ ആ ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും നേതൃത്വത്തിനും വേണമല്ലോ അതെന്താണ് അല്ല അതിപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏത് കൺസർവേറ്റീവ് കണക്കൂട്ടിലും അതിനേക്കാൾ മുൻപോട്ട് പോകും പുറകോട്ട് പോകില്ല എന്നാണ് കണക്കൂട്ടൽ പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാണ് ജയിച്ചത് അതിനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടൽ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പക്ഷേ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി ഇന്നിപ്പോൾ കെ എം മാണി മുന്നണിയെ തകരാറാക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ആവശ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം വളരെ കൃത്യമല്ലേ കേരള കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത് പോലെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇക്കുറിയും മത്സരിക്കും ശ്രീ പുതുശ്ശേരി ഹലോ ആ ഇന്നിപ്പോ കെ എം മാണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് മുന്നണിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന കേരള കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത് പോലെ ഒരു സീറ്റിൽ തന്നെ മത്സരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ അല്ല അതിലൊരു കൃത്യമായ നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ടോ ഷി ജോസഫ് പുതുച്ചേരി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പരമാവധി വോട്ടുകളും
സ്വർഗ ദഹനം ഉണ്ടാക്കി അന്തരീക്ഷം കളയുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കാര്യം ജനങ്ങൾ പിന്നെ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഭരണഘടന നിലനിർത്താനും രാജ്യത്തിലെ ഇന്നത്തേത് പോലുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേളികട്ട രാഷ്ട്രീയം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാം എല്ലാവരും ശക്തിപ്പെടണം എല്ലാവരും ശക്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പൊതു യോജിപ്പ് ഒരു പൊതു പ്രതിഫലനം പൊതുയോജിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊതുയോജിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ പുതുശ്ശേരി സ്വന്തം പാർട്ടിയിലായി യോജിപ്പുണ്ടോ എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ജാഥ മറു വശത്ത് പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം എന്നുള്ള നിലയിൽ പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നു ലേനം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കെ മാണി പറയുന്നു എനിക്കും ഗുണമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം പാർട്ടിയിൽ യോജിപ്പ് പിന്നെ മുന്നണിയിൽ യോജിപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് ഇതിൽ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ യോജിപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരു സീറ്റിന് കിട്ടിയാൽ അത് പി ജെ ജോസഫിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഈ ലേഖനം കൊണ്ട് ഉണ്ടോവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഇത് പാർട്ടിയിലെ വിയോജിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് പാർട്ടികൾ ലയിക്കുമ്പോൾ ആ ലേഖനം കൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചം ഉണ്ടാകണം അത്തരത്തിലൊരു മെച്ചത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് രണ്ട് നേതാക്കളും പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജാഥയെയും പ്രാർത്ഥനായിട്ടത്തെയും തമ്മിൽ പിന്നെ രണ്ടായി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥനായിട്ടും നടന്നത് രാഷ്ട്രീയം അല്ല അത് ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് ചെയർമാനായി നടക്കുന്ന ഗാന്ധി സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പിന്നെ ചരമദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമില്ല എല്ലാ ആളുകളും പിന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടിയെ ആ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പാർട്ടി പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന കേരള യാത്ര കാസർകോട്ട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പര്യടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ വരെയുള്ള പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി നാളെ ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രാജ്യസഭ എം പി ആണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് എം പി രാജ്യസഭയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവുവന്നല്ലോ അപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അങ്ങ് പരിഹരിക്കല്ലേ അല്ല അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആണല്ലോ അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ സിറ്റിംഗ് എം പി എം പി ആണോ എന്നോ അല്ലല്ലോ ഒരു പാർട്ടിക്കുള്ള സീറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ചയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആളിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസിന് രാജ്യസഭ അല്ല ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എം എൽ എ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നിയമസഭാ സീറ്റുകളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലി സാറും സി എ എസ് സാറും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരള കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ വേണം എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായ രീതിയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നണിയിലെ സീറ്റ് വിവരം പൂർത്തിയായ ശേഷം പാർട്ടി ആലോചിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും കേരള കോൺഗ്രസിന് പറയാൻ കഴിയുക ദയവായി അങ്ങ് തുടരണം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കരങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് കാസർകോട്ട് നിന്ന് ജാഥ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരില്ലേ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകൾ പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം അനുസരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഈ ജാഥയ്ക്ക് ആ സന്ദേശം കൃത്യമായി വിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ജാഥ മുമ്പും നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം രാജ്യത്ത് ആളിക്കത്തുമ്പോൾ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ
ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അഭിലാഷ അത് വളരെ വലിയ മാർജിൻ വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇടതുപക്ഷം അത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ പടർന്ന് വന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷം ഉള്ളടത്ത് ഇടതുപക്ഷം കോൺഗ്രസ് ഉള്ളടത്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി മറ്റ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയെടുത്ത് മറ്റ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വിജയിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിയും ഇത്തരം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമാണ് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സീറ്റാണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ അജണ്ടയെ വഴിമാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിലേക്ക് മുൻപ് ഷിബി സി തോമസ് ഇടതു മുന്നണിയും യു ഡി എഫും അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഥകളുടെ രൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ജാഥ ആരംഭിച്ചു ഇടതു മുന്നണിയുടെ ജാഥ അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കും ഇന്നിപ്പോ കൊല്ലത്ത് സി പി എം സി എം പി ലയന സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എൻ ഡി എയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള സമയമായില്ലേ ഈ ശബരിമല സമരത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും അത് മറികടക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ എൻ ഡി എ എന്നും പ്രചരണത്തിലാണല്ലോ എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി എ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് പരിപാടികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പ്രചാരണവും പരിപാടികളും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശബരിമല മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പ്രചാരണത്തിൽ കൂടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ജാഥ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ദൈനംദിനം എൻ ഡി എയുടെ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് അവിടെ അവിടെ പക്ഷേ പി സി തോമസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിലാണെങ്കിലും യു ഡി എഫിലാണെങ്കിലും സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലൊരു സാമാന്യ ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ യു ഡി എഫിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളുടെ ക്ലെയിം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ക്ലെയിമിന് വേണ്ടി ക്ലെയിം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അതിലൊരു തർക്കമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറേ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും താരതമ്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ കൂടി അതിൽ കണക്കാക്കിയാൽ കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമായില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ജാഥയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കതായ ഒരു പരിപാടി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ജാഥയല്ല എൻ ഡി എ എന്നും ജാഥയിലല്ലേ എൻ ഡി എ നൈര ദൈനംദിനം എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകരും എൻ ഡി എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഘടക കക്ഷികളും അവരുടെ പരിപാടികളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനകീയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ആകെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കാരണ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഒരു പ്രയാസത്തിലോ പ്രശ്നത്തിലോ ഒന്നുമായി തീരും എന്നുള്ള വിചാരമില്ല ഇവിടെ നല്ലതാണ് ജാഥകളൊക്കെ നടത്തട്ടെ ജാഥകൾ നടക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ പക്ഷേ ജാഥകൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജാഥകൾക്ക് എതിരായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില മുന്നണികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും ജനങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജാഥ തുടങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ ഡി എ പ്രചാരണത്തിലില്ല എന്ന് ധരിക്കേണ്ട എൻ ഡി എ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് ശരി ഷ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ ചെലഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ ജാഥയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മുന്നണിയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടോ ആഭ്യന്തര ചർച്ച നടത്താൻ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുന്നണി യോഗത്തിൽ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച നടത്തണമല്ലോ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശവാദമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചോ ഇതിനോടകം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കാറ്റഗോറിക്കൽ ആയിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനം അടുത്ത പത്താം തീയതി മുതൽ യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ ഘടകക്ഷികളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് സീറ്റ് ചോദിച്ചവരുണ്ട് 
അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പല യാത്രകളിലും ആ ജാഥകളിലൊക്കെ തന്നെ സ്ഥിരാംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തന കാലയളവിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത ഈ യാത്ര അതിൽ കാസർഗോഡ് കൂടിയ ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടം അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ ജനങ്ങളുടെ എതിരായ ഗവൺമെന്റുകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ശാപമായി മാറിയ മോഡിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അല്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആന്റി ഇൻകം പെൻസിയെ വോട്ടാക്കി മാറ്റുക പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ അങ്ങനെ ഒരു വികാരം വോട്ടായി മാറണമെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വേണം അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാതെ മുന്നണികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം കക്ഷികൾ തമ്മിൽ നല്ല ഇഴയടുപ്പ് ഉണ്ടാകണം ലീഗിന് പരാതി ഉണ്ടാവരുത് കേരള കോൺഗ്രസിന് പരാതി ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവരുത് പരസ്പരം നേതാക്കൾക്ക് തമ്മിൽ പരാതി ഉണ്ടാവരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞോ ഇത്തവണ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട യു ഡി എഫിലെ കക്ഷികൾ അവരവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണെങ്കിലും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ യു ഡി എഫിന് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകൾ നേടുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ ചിന്തയോടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ നീങ്ങും എന്നുള്ള ഒരാൾക്കും സംശയവും വേണ്ട യു ഡി എഫ് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ഒരു പുതിയ നീക്കം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ആ നീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു പക്ഷേ പിടികിട്ടാത്ത രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ യു ഡി എഫിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയുന്നു യു ഡി എഫിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാകില്ല ഘടകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ച പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്വത പക്വതയുള്ള ഒരു നേതൃത്വം യു ഡി എഫിന് ഉണ്ട് ആ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം തീർച്ചയായും അവരവരുടെ ഓരോ കക്ഷികളുടെയും വിഷയങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കും അത് സ്വീകാര്യമായി എല്ലാ ഘടകക്ഷികൾക്കും സ്വീകാര്യമാകുമെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം സീറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വരില്ല ഞങ്ങളാണെങ്കിലും അവകാശവാദം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നതായിട്ട് വന്നു ഒന്നുകൂടായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഗവൺമെന്റുകളാണ് ഒന്നാല മൂന്ന് കൊല്ലം രണ്ടേ മുക്കാൽ കൊല്ലം ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ട പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു സമീപനമല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ബജറ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്തായാലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ആളുകളെ ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ചാൽ മതി സമ്മതിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ശ്രീ ശരി അല്ല സ്വാഭാവികമായും അത് ഞാനൊരു തെറ്റായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതല്ല അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതും ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം വലിയ പാർട്ടിയുടെ വേരുകളിൽ തന്നെ ശോഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുവെ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു തിരിച്ചടി എന്നുള്ളത് സംഘടനാപരമായി തന്നെ ബാധിച്ച ഒന്നാണ് അതിനെ മറികടന്നോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ തോന്നുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ കൂടി വേണം ചെങ്ങന്നൂർ പോലെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബേസുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ എത്ര വലിയ മാർജിനിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണല്ലോ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ശബരിമല വിഷയം വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല അപ്പോൾ സംഘടനാപരമായി കോൺഗ്രസ് അതിജീവിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂരിന് ശേഷം ഈ ബൂത്ത് തലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ബൂത്തുകളുടെ പുനഃസംഘടനയായിരുന്നു നേരത്തെ സുധീരനുള
ബൂത്തുകൾ എഫക്റ്റീവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഫണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന ബൂത്തിൽ മോശമാണ് സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ എന്തായാലും വേരുകളെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ റിയാസ് ഇന്നിപ്പോൾ ബീഹാറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഹാർ അറുപത്തിയേഴ് മുതൽ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനവുമാണ് ഈ സമീപകാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഒരു റാലി അവിടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് തീർച്ചയായും ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ നിരാകരിക്കുകയല്ല അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്ന് ഇൻകം സ്കാ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളും എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും കടങ്ങൾ ബീഹാർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ റാലിയും ഈ ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ കണ്ട് കൈയടിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആ ഓളം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ബീഹാറിൽ മാത്രമല്ല റാലി എന്ന് നടന്ന അഭിലാഷ് ബ്രിഗേഡ് ഗ്രൗണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടന്ന റാലിയും അഭിലാഷ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടോ എന്നറിയില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പറയണമായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റാലിയും ഈ സമീപകാല പശ്ചിമ ബംഗാൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജനമുള്ള റാലിയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് വളരെ ബോധപൂർവ്വമായിരിക്കാം ചാനലുകളിൽ ആ വാർത്ത വന്നിട്ടില്ല ബീഹാർ റാലിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊട്ടും ബേജാറില്ല ജനങ്ങളത് അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം ആർക്ക് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇനി കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ പരിശോധന ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ പരിശോധന സംഘടനാപരമായി അവർ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നല്ല കാര്യം പക്ഷെ സംഘടനാപരമായ പരിശോധന എത്രത്തോളമായി അത് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെത്ത കനത്ത തിരിച്ചടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായത് ഓരോ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ചോർച്ചയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ചോർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം വോട്ടല്ല ചോർന്നത് പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് ചോർന്നു ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ശതമാനം വോട്ട് ചോർന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു അഞ്ചാറ് ശതമാനം വോട്ട് കൂടുതൽ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ആ ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് ബി യിലേക്ക് പോയി ഒരു നിയമ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടാണ് അഭിലാഷ് പതിനായിരത്തിന് ഇരുപതിനായിരത്തിന് ഇടയിൽ അപ്പം അങ്ങനെ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ചോർന്നു കുറച്ച് വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോർന്നു വരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചോർന്ന് വന്ന വോട്ട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് വോട്ടർമാർ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഫൈറ്റിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക ഞങ്ങളെയാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് അതൊരു സെക്യുലർ വോട്ടർമാർ ഒരുപാടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ വോട്ട് ചെയ്തു ബി ജെ പിക്ക് പോയ വോട്ട് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും അഴിച്ചുവിട്ട ഈ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടല്ലോ ഈ സംഘപരിവാർ പ്രചരണം അതിൽ പെട്ടുപോയവരാണ് അത് എത്രത്തോളം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും അത് എത്രത്തോളം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവർ പങ്കുകൊണ്ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത മണ്ഡലം നിയമസഭാ മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം വോട്ടാണ് നോർത്ത് നിയോജക മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ പത്തൊമ്പതിനായിരം വോട്ടായിരുന്നു പതിനായിരം വോട്ട് കൂടി അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് പതിനാറായിരം വോട്ടാണ് കുറഞ്ഞത് അതിൽ പതിനായിരം വോട്ട് ബി ജെ പിക്കും കൂടി ആറായിരം വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിക്ചർ എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ കോൺഗ്രസ് അവിടെ അതിനനുസരി
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാര ഫൈറ്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൊൽക്കത്തയിൽ ബ്രിഗേഡ് മൈതാനത്ത് ഇന്നലെ നടന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ റാലിയെ ഒട്ടും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല റിയാസ ഇന്ന് ബീഹാറിൽ റാലി നടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ബംഗാളിലെ റാലിയിൽ ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആലോചനയ്ക്കും അപ്പുറത്താണ് ചില കാലവിഷയങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മമതാ ബാനർജിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഷിവർഗീസ് ജോർജ് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ നേതാവ് ചെലഫോൺ ആയാലും ഷിവർഗീസ് ജോർജ് നിങ്ങൾക്ക് യു ഡി എഫിലായിരുന്നപ്പോൾ ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് എൽ ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് മുന്നണിയിലായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പുതിയ കക്ഷിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റ് കിട്ടും എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടോ ഞങ്ങള് യു ഡി എഫിലായ അസംബ്ലി സീറ്റും ഒരു ലോക്സഭയും ഒരു രാജ്യസഭയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങള് ആ മുന്നണി വിടുമ്പോഴ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് അവരുമായി ചേരുന്നതിനാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഏകപക്ഷമായിട്ടും ആസാമിലെ യു ഡി എഫ് ആയിട്ടും ബീഹാറിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ടും ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചേർന്നു കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വില ഇരുത്തരുത് കേരളത്തിലെ വർഗീയ പരപ്പുകളുമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായ പ്രസ്ഥാനം അടുത്തപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനിക്കാതെ ഞാൻ അസംബ്ലി സീറ്റ് ഒരു ലോക്സഭയും ഒരു രാജ്യസഭയും ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചെങ്കിലും അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഞങ്ങള് യു ഡി എഫ് മുന്നണി ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാണ് ചെയ്തത് യു ഡി എഫ് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്തസ്സായിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളൊരു കക്ഷി നല്ലതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇടപക്ഷതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇടപക്ഷ മുന്നണി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അതിപ്പോൾ മാർച്ച് ജനം തുടങ്ങിയാണ് പതിനാലും പതിനാറിലും രണ്ട് ജാഥകൾ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ സി പി എമ്മുമായിട്ട് ഈ ജാഥയ്ക്കിടയിലോ ജാതിക്ക് ശേഷം ഒരു ഉപകക്ഷി ചർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വടകര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് മുന്നണി നിൽക്കുന്നു അവരെ വടകര അവര് മാത്രമേ അവരെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പം വായിക്കാം യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു ഇടത് വർഷത്തായിരിക്കുന്നു ഇടത് വർഷം ജയിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസിറ്റീവായ ചില പോക്കറ്റിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇതുമായിട്ട് ഇടത് വർഷ മുന്നണി കച്ചവടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ജാതയ്ക്ക് തീരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അല്ല ഇനി ഇനിയും സമയമുണ്ട് അല്ല ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പോയതിൽ പിന്നെ വടകരയിൽ എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വടകരയിൽ എല്ലാ കാലത്തും അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടിന് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു തകിടം മറിച്ചിൽ ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തവണ എന്തായാലും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഒരാശയ നമ്മുടെ ആശയങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് ആശയങ്ങള് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ പ്രാതിക്യം വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങള് നിതീഷ് കുമാറിനെ വിശ്വസിച്ചാണ് ആ പാർട്ടി ചേർന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും കരുതിയില്ല നിതീഷ് കുമാർ ഈ മുന്നണി വിട്ട് പോകുന്നത് അതേ ബി ജെ പി ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്ന തർമ്മായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴ് ബീഹാറിന് അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബീഹാറിൽ നല്ല ഫോർമറബിൾ അലയൻസ് ആണ് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ നാലോ അഞ്ചോ എൻ ഡി മാറുള്ള ഒരു ചെറിയ സോളിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു
നേരിട്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രചരണം വളരെ ശക്തമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ചുള്ള പ്രചാരണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രചാരണവും ആ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലും ഒക്കെ ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ശബരിമല ഇഷ്യൂവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഘടനകളും എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളും പണ്ട് പിന്തുണ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണ പല മുന്നണികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒക്കെ എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ എൻ ഡി എ എന്ന സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എൽ ഡി എഫിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിലും അന്നും എൻ ഡി എക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് എൻ ഡി എക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ ആശാവഹമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കോട്ടയത്ത് താങ്കൾ തന്നെയാണോ ഉറപ്പിച്ചോ ഇല്ല എൻ ഡി എയിലും സീറ്റ് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് ഫൈനലായിട്ടില്ല തീരുമാനങ്ങൾ പല ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും പല റിക്വസ്റ്റുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്നയാൾ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതി വരണം എന്നൊക്കെ കുറേ കൂടി ഓപ്പണായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അവസാന ചീർ സീറ്റ് ചർച്ച നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സീറ്റ് ചർച്ചയിൽ മാത്രമേ ഈ കക്ഷികൾക്കുള്ള സീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റുകളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നാല് മേഖലയിൽ ഉള്ള അസംബ്ലി സീറ്റുകൾ ഇന്ന് നാല് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി എൻ ഡി എയിൽ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ സീറ്റുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെ പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെടെ കോട്ടയം ഉൾപ്പെടെ ഈ നാല് മേഖലകളിലായിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ സീറ്റുകൾ മൂവാറ്റുപുഴ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഇല്ലാതായപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കുറേ കൂടെ ശക്തമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീറ്റ് ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല കക്ഷികളും അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയിട്ട് അവസാന തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അത് ഏതാനും ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരും കുറച്ചുകൂടി ഷി ഡോമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ നേരത്തെ ഏഷ് റിയാസ് സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ അവരുടെ വോട്ട് വിഹിതം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ വോട്ട് പോയത് യു ഡി എഫിൻ്റെതും കോൺഗ്രസിൻ്റെതുമായിരുന്നു ബി ഡി ജെ എസിലേക്കും കൂടുതൽ വോട്ട് പോയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെതുമായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിൻ്റെതും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കണക്കെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജയിക്കാവുന്ന പലയിടങ്ങളിലും തോൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശബരിമല സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനോട് അസംതൃപ്തിയുള്ള സെക്യുലറിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ധാരാളം കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസികളുമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ വിജയം ഉണ്ടാക്കുമെന്നൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ റിയാസ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഞങ്ങൾ തോൽവിയാണ് ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തുടങ്ങട്ടെ അവിടെ തുടങ്ങാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അവർ പതിനെട്ട് സീറ്റ് വെച്ച് കോൺഗ്രസും ജയിച്ചില്ല ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് സ്ഥിതിയാണ് സി പി എം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് അവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അതേ സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എന്താ സ്ഥിതി ഒമ്പതിൽ എത്ര സീറ്റ് കിട്ടി ഇടത് പക്ഷേ മുന്നണിക്ക് അതും പോകട്ടെ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഉണ്ടല്ലോ പതിനാല് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് ജയിച്ചില്ലേ അത് തിരിച്ചു വന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ തോൽവി രണ്ടായിരത്തി തോൽവിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പതിനാറ് സീറ്റ് ജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അത് കഴിഞ്ഞ്
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായുള്ള ഇലക്ഷൻ അടവാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ടി മാന്ന് പറയുക മൈനോറിറ്റി വോട്ട് സമാഹരിച്ച് നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണില്ല എന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശബരിമല എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റാണെന്ന് ഇലക്ഷൻ തെളിയിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മിതവാദമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബഹളത്തിന് പോയില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഞങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത അതേ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു ശബരിമല എടുത്തത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളെന്താ എടുത്തത് നിങ്ങൾ വളരെ നെഗറ്റീവായി ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ അവിടെ കയറ്റുക അവരാണ് എനിക്ക് അല്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി പക്ഷെ എറണാകുളത്ത് നടന്ന ഒരു ആർത്തോ ആർ എന്താണ് ആർപ്പോ ആർത്തവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് ആശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിയാസെ അവിടുത്തെ ഒരു കട്ടൗട്ട് കാണേണ്ടിയിരുന്നു ഇത്രയും ആഭാസകരമായ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം പോയില്ല അത്രയും ആവശ്യം നല്ലതായി പോരുത് പോയ നന്നായി ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുമല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രീം സൈഡ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റ് എക്സ്ട്രീമാണ് ബി ജെ പി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമാധാന കാംക്ഷികളായ സെക്യുലർ ഫോഴ്സസ് ഞങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ അതാണ് പ്രതീക്ഷ ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടത് മുന്നണിക്ക് ധാരാളം കോൺഗ്രസിന് മുൻപ് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിന് മുൻപ് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ വോട്ട് കൂടി കിട്ടി ബി ജെ പിയെ എതിരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുക കൂടുതൽ ആർജവത്തോട് കൂടി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുക ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് ഇന്ന് തോന്നലിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോട് അമർഷമുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ മാറ്റി പുതിയൊരു സർക്കാരിനെ വരുത്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിന് പറ്റുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറ്റുന്നത് കോൺഗ്രസിനായതുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് സാഹചര്യവും ഈ പുതിയ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റദ്ദായി പോകുന്നില്ലേ അഭിനാഷേ ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബി ജെ പി ബിരുദ വികാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഇനി ബി ജെ പി ബിരുദ വികാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈറ്റിൽ കോൺഗ്രസിന് വിശ്വാസമില്ല കോൺഗ്രസിന് വിശ്വാസമില്ലാതാകുന്നതും ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഉള്ളവരായി മാറുന്നതും ഞങ്ങളും അവരും എടുക്കുന്ന നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കോൺഗ്രസിന് വിശ്വാസം ഇത്തരം വോട്ടർമാരിൽ കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ നിലപാടല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗമല്ല ഞങ്ങൾ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കോൺഗ്രസിനെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കോൺഗ്രസുകാർ എടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എ ആയ പെൺകുട്ടി ആഷ പട്ടേൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് മാറി ആഷ പട്ടേലിന് ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലെ പല കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇവരെ ക്യാമ്പയിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെ മലബാറിൽ രണ്ടും മൂന്നും മണ്ഡലത്തിൽ ഇവർ നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നാളെ വരെ ഇവിടുന്ന് ക്യാമ്പയിൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഐ മാറുന്നു ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ചോർന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വോട്ട് മറിച്ചതല്ല ചോർന്നതാ മറിച്ചതും ചോരുന്നത് രണ്ടാണ് നേമത്ത് നിങ്ങൾ മറിച്ചിട്ടാണ് ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ കുറച്ച് വോട്ടും ചോർന്നു പക്ഷെ വോട്ട് ചോരുന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ത്രിപുരയിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഒന്നാകെ ബി ജെ പിക്ക് ചോർന്നു ഇന്നങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ അവിടെ ഇല്ല കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് മുതലാ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അംഗബലം ശക്തമാകണമെന്ന് ലോക്സഭയിൽ ശക്തമാകണം ജനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച കേസുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റ
കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്നും സ്ഥിതി മാറിയത് ശരി ഡോമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ എന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് സീനിയർ ആണ് ഒരുപാട് പ്രായം മൂത്ത ആളാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും അഭിലാഷ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലും കേരളത്തിൽ ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരേ ബൂത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ജനങ്ങൾ ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർച്ചക്ക് മുമ്പ് ലോക്സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഇതുപോലെ ഒരേ സമയത്ത് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ച കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നു ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർച്ചക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നിങ്ങൾ ഗംഭീര വിജയമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗംഭീര വിജയമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർച്ചക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി അവകാശപ്പെടാനുമില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പത്ത് അതിനുശേഷം ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആണ് പതിനെട്ട് സീറ്റ് അതിനുശേഷം നാല് അതിനുശേഷം എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് പോകുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ശേഷവും നിങ്ങൾക്കൊരു വമ്പിച്ച അതായത് രണ്ടക്കത്തിൽ പത്ത് സീറ്റിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഞാൻ വരാം ഇവിടെ ശ്രീ പി സി തോമസ് താങ്കൾ മൂവാറ്റി പുഴ ജയിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് വാജ്പേയി സർക്കാർ അധികാരം വീണ്ടും കയ്യാളും ഷൈനിങ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് ഒക്കെ വന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു പുതിയ ബി ജെ പി സർക്കാർ വരും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു താങ്കൾ അന്ന് അതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചും കാണും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം ഒന്നാമത് അടുത്തത് ഒരു മോദി സർക്കാർ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയകരം എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു സവിശേഷമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് താനും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സാഹചര്യം അല്ല രണ്ടായിരത്തി നാല് ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം പറയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ നാല് അഞ്ച് വർഷത്തെ ആ ഭരണമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നതിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഓരോ ദിവസവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ മുടക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കർഷകർക്കുള്ള പദ്ധതി ഇതുപോലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പദ്ധതി പെൻഷൻ ഈ പദ്ധതികളുടെ അതായത് മറ്റ് പലരും വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്നയാളെ പൊട്ടിക്കാൻ ഞാനാണോ മുന്നിൽ അതോ നിങ്ങളാണോ മുന്നിൽ നിങ്ങളല്ലേ മുന്നിൽ നിങ്ങളല്ലേ എ ടീം നിങ്ങളല്ലേ ബി ടീം അല്ല അത് നിങ്ങളല്ലേ അതാണ് അവരുടെ നമ്മളുള്ള തർക്കം പക്ഷേ എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ല ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പദ്ധതികളാണ് ആ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന എന്ന കാര്യമാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ട് അത് വ്യാപകമായിട്ട് അതിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പദ്ധതികൾ ധാരാളം ഉള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പിൻബലം ഇവിടെ എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചരണവും മറ്റ് രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രചരണ വ്യത്യാസവും ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം തെറ്റ് കാണുന്നില്ല കാരണം അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ മുന്നണിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരെണ്ണം
പി സി തോമസ് പറയുന്നത് വാസ്തുതയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് വേണം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി ഇലക്ഷന് ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചത് സഖ്യകക്ഷികളെ കൂടെ ചേർത്ത് പതിനാല് ശതമാനം വോട്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമായിട്ട് പത്ത് ശതമാനം വോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷന് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കുറെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ കഴിയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മത്സരം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിന് ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശതമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായ ഒരു മേൽക്കൈയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടുത്തെ മതേതര സംഖ്യകളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് സമീപകാലത്ത് ദളിത് പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളും എൽ ഡി എഫിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സർവേകളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശക്തമായ മുന്നേറ്റമായിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് നടത്താൻ പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ശ്രീ ഡോമിനിക് പ്രസന്തേഷൻ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ പരമ്പരാഗതമായി അധികം കിട്ടുന്നത് യു ഡി എഫിനാണ് ഇപ്പോഴും ഒരൽപ്പം മേൽക്കൈ യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇടത് മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് യു ഡി എഫിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനു മുൻപുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരുമല്ലോ രാത്രം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇത്തവണ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ബി ജെ പിയെ നേരത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ വലിയ ക്യാമ്പ് ഇപ്പോഴത് തന്നെ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ല അവർക്കേ ബി ജെ പിയെ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭയങ്കര ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു ആ ക്യാമ്പയിൻ കുറച്ച് ഏറ്റവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷൻ മുഴുവൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി മാറണോ എങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ചിന്താ ഒരു വോട്ടർമാരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വളരെ പ്രകടമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ എൽ ഡി എഫിനോ വോട്ട് കൊടുത്താൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പിമാർ അവിടെ കൂടുതലില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചോയ്സ് എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഒന്നെങ്കിൽ ഒറ്റക്കക്ഷി ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ടുള്ളത് വിളിക്കാം ഒറ്റക്കക്ഷിയായി വിളിച്ച ആൾ പണ്ട് വാജ്പേയുടെ മാർ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആണ് അന്നാണ് പിന്നീട് ദേവഗഡ വന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് ഒരു ഒറ്റക്കക്ഷിയായി വരണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് വോട്ടർമാർ വരാനും പോകുന്നത് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷം ചിന്തിക്കും ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി അത് വെറുതെ മാർക്സ് പാർട്ടിയുടെ ഈ ഫോൾസായ പ്രതിനിധത്തിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിച്ചൊരു മതേതര ഗവൺമെൻറ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ വേണം പിന്നെ ഇവർ ഇവരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവ എൽ ഡി എഫ് എന്താ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയെ കോൺ യു ഡി എഫ് തോൽപ്പി ഇവർ കോട്ട് ചെയ്യുക ഇവർ ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്ക് കൈക്കോ കൈവെക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വേറെ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അതൊരു സംശയം വേണ്ട കോൺഗ്രസ് കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു മൂക്കേ പിടിയം വളഞ്ഞ കൈക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷേ അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിലോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ സാഹചര്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എം പിമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അറുപതോളം എം പിമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹർകിഷൻ സിംഗ് സൂർജിത്താണ് ഒരു യു പി എ എന്നുള്ളൊരു ചട്ടക്കൂടിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയും കൂടി സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പോയാലും സി പി എം പോയാലും ബി ജെ പി വിരുദ്ധമാകും അവിടെ ചെന്നാലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആര് പോയാലും എന്താ അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും അന്നത്തെ സാഹചര്യം അല്ല എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും എൽ ഡി ഈ സോക്കോളുടെ എൽ ഡി എഫിന് ബംഗാളിൽ ഇപ്പം ആ ബംഗാൾ സീറ്റിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ ത്രിപുര പോയി പിന്നെ ആകെ കിട്ടാവുന്ന സീറ്റ് കേരളത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള സീറ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബാർഗൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടി അറുപത് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത് പോയിട്ട് ഇത്ര എത്ര ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അത്ര ഉള്ളത് അതിനെ കുറയാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ വളരെ ഷോട്ട് രണ്ടക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു എൽ ഡി എഫിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇടത് പാർട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ
രണ്ടായിരത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അപ്പൊ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആരും വോട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം നാനൂറ്റി ചില നാനൂറ്റി നാൽപ്പതോളം എം പിമാർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തിനാലായി ചുരുങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക പാർട്ടിക്ക് ജനം വോട്ട് ചെയ്യോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അവര് പത്ത് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ സീറ്റിലല്ലേ ജയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം വോട്ട് ചെയ്യോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മായാവതിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അവർ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ സീറ്റല്ലേ ജയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്യോ ഇനി ബീഹാറിൽ ആർ ജെ ഡിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനി ആർ ജെ ഡി നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് മാറ്റി നിർത്തു ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കാനയിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭരണത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ എഴുപത് ശതമാനം സീറ്റിലും വിജയിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഭരണത്തിലെത്തുന്നവരല്ല അപ്പൊ അത് തെറ്റായ വിലയിരുത്തലാണ് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലൊക്കെ നിങ്ങളത് വിലയിരുത്തിയ കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ടർക്ക് അറിയാം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ മെജോറിറ്റി കിട്ടി അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പാർട്ടിയല്ല പഴയ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇപ്പത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ എങ്ങനെയാ വോട്ട് ചെയ്യുക ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശക്തമായി നേതൃത്വത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയിലെ നേതൃത്വത്തിന് റിസോർട്ടൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയിലെ നേതൃത്വത്തിന് ഗ്യാരണ്ടിയായി പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പറ്റുന്ന മുന്നണി ഏത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട കോൺഗ്രസുകാർ പോലും ബി ജെ പിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുക ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ പോലും കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്രസംഗം സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നും അവർ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി കുറയുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെലവ് കുറവ് ഇടതുപക്ഷം ജയിക്കുന്നതാണ് കാരണം ബി ജെ പി ജയിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ പോയാൽ അവരെ അവിടെ തന്നെ നിർത്താൻ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇത് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് വോട്ട് ചെയ്താലും കണക്കാണ് എന്ന് വരുമ്പോ അവിടെ മൂന്നാമതൊരു പാർട്ടിയുടെ പ്രസൻസിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സാധ്യത കൂടി വർദ്ധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിന് വോട്ട് ചെയ്താലും കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്താലും ആത്യന്തികമായി അവിടെ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഒറ്റ നിലപാടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടുപേരുടെയും രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാലേ ലെഫ്റ്റിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ കാരണം അവർക്ക് ഡൽഹിയിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ട ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എം പി മാർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അഭിലാഷിന്റെ സുഹൃത്തിന് സഹായം തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും കൈവക്കാൻ ആളെ കൂടെ വരണ്ടേ അത് കാര്യം പിന്നെ ലെഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥിരം ഒരു പ്രത്യേക റിയാസിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥിര ശൈലിയാണ് റിസോർട്ട് പറയുക കേരളത്തിലെ ഏത് കോൺഗ്രസ് എം പി ആണ് റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയരുത് പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയ റിയാസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് അടക്കം ബി ജെ പി അടക്കം പല കക്ഷികളിലും ഇപ്പം മായാവതിയുടെ പാർട്ടി ഒന്ന് എസ് പി ഇന്ന് ഒക്കെ ബി ജെ പി പോയിട്ടില്ലേ അവിടെ പലപ്പോഴും ഐഡിയോളജി അല്ല പ്രശ്നം അവിടെ ഒരു പോക്കാണ് പല ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ലെ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയിലേക്ക് എസ് പി എസ് പിയിൽ ആർ ജെ ഡി അതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല പൊളിറ്റിക്സും ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പറയാനായിട്ട് അതിനുപരം പിന്നെ കർണാടകത്തിലൊക്കെ പണത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഞാനവിടെ ലക്ഷ കമ്പനി പോയുള്ള ഭയങ്കരമായ സ്വാധീനം പണത്തിന് ഇത്രയേറെ പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ളൊരു മേഖല കാണാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ശരി എന്തായാലും